हेलो एवरीवन बीइंग सोशल यूट्यूब चैनल में संपूर्ण मित्र और लाइक स्वागत है राज को इस वीडियो में आज हम ले मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2079 बोर्ड एग्जाम में आए को तो इसको सॉल्यूशन लाए जाएं मैं प्रेजेंट कर दे सो रे बंदा पहले से यो टॉपिक संग रिलेटेड पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी पोस्ट भाई सही कुछ आप पब्लिश हो, तो इसको प्लेलिस्ट में आजाए, तो इसको प्लेलिस्ट में गौर आजाए लेते वीडियो लाई, चेक आउट करना सकना उनसे तो इसको लाइक मस्ट स्ट्रॉंगली रिकमेंड गौर सुकी ना वाने, पर ये पार्ट वन ये रे, पर ये लाइक पार्ट टू में आजाए कंटिन्यू करना साझी लो उनसे, अन्य योजन हम रो एनी वी अन्य देश पर इसे दो टा मात्र दो टा फॉर्क ना क्वेश्चन पेपर हो जाए को थियो लोग बाग में तो तो कठमंड को एरिया और और ऊपर जिस मार्च है और को और को सब्जेक्ट कोड बाय को क्वेश्चन पेपर आए को थियो जिसको सॉल्यूशन में ले पॉसिबल जन करने नहीं सो रॉयल जे हम यो सब्जेक्ट कोड बाय को क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूश 18, 19 बे हम रो यो फाइव मार्क्स में रहेगा चावड़ा क्वेश्चन और और तीनों टाल लॉन्ग क्वेश्चन को बारे में आज एक्सप्लेन करें शेख पसी हम रो वीडियो पनी कंप्लीट होने नहीं था सो अब आमी देर डिलान अगर सिक्सटी नंबर को क्वेश्चन बैठा आगे बढ़ाओ सिक्सटी नंबर को क्वेश्चन स्टैटिटिक्स बारे सो रिग्रेशन इक्वेशन दिए को सा रिग्रेशन इक्वेशन रिलेटेड टू एज जस्ट लाइक एक्स जनाए को सा एंड ब्लड प्रेशर वाई आर गिवन एस बिलो वन रे उटा उटा यो रिग्रेशन इक्वेशन दिए को सा ने और कोई रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए दिए को सा रेशियो चाहिए दो उटा रिग्रेशन इक्वेशन दिए को सा अब इसको आये ना यो वैल्यू and mean of y बने कुछ है ये इसलिए पनी हमले equation solve कर x y को value find out कर इस आगे बसी तो value ने mean को value उनसा बने पनी हमले idea नहीं साबे इसको solution तरफ आगे बढ़ो मचा हो जाए solution तरफ लक्ष्य हमें सही आ sixteen number को solution मचा हो इलेज़ है आ कुछ number sixteen तरफ आगे बढ़ो भाई आ कुछ number fifteen को last दियो ये जाए हमले sixteen को कुछ number रहे को कुछ रहे को सा अब given equation आ रहा हमले दो टाइप क्वेश्चन दिए को थे पहले क्वेश्चन जो ये रहे को सा zero point two two x minus y plus eighty one point one one seven five इसको तो zero दिए को सा इसलाय जो मायले regression equation y on x को form मार्च लॉक्स हो इसलाय y on x को form लॉक्स क्यों ना बने सी y संगत से आपको ने पनी आगे आ रही जो coefficient सही ना समझ ले जो y ले ये तटी shift कर दिए बने सी हम रो lhs मार्च जो value बस ने कर सा one hundred five point six nine five is cos to zero under second equation the equity regression equation or s lies emily regression equation of x and y goes to rest i say is the equation my lay modify god so on yes they got them the first equation or second equation often and so on it is often by go first or second equation match i am i'm lay by x to be x y cos are in the calendar and the y is cos to your format so when we say the number x on god on i go coefficient on the new oil coefficient line i'm like you on so regression coefficient of regression coefficient of y and x one of winning also rest अने मिले b y x is cos to zero point two two लेके कुछ होयेना अने आर को साइड माचे वो आर को क्वेश्चन मरता है x is cos to one point six two three राय कुछ है उन one point six two three को वैल्यू चाहे b ये चाहे हम रो b कोफिश रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x और y उन्हें कौन सा रेस को वैल्यू चाहे one point six two three आये इतने हम लेते दो टाइप क्वेश्चन लाये इस तो फॉर्म में जन गणों साक्यो बने बसे रिग्रेशन कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y बने बीती के जन x को कोफिशिएंट में उन्हें सनी तेज़ले लेखने यानी x को कोफिशिएंट � उतार प्लस में लगे डिवाइ वर्ल्ड डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू टू भी कर सकते हो क्यों नगर को भर तस्त कोई आने सकता अर्थात इस वाई में इस एक्स एक्स करा तल को वाई कराएर तेरी कोईसन भी राख् सकिन्द तर तो कराखे भादा खेल अब हमें तो राख्न सकते अभी यह कंडीसन मैच नगर को भैया हमें तो राख् सकते हो अब कंडीसन कसरी मैच कर देना हमें जब दुटा बी एक्स वाई रीवाई एक्स इसी पता लगा होल्टिप्लाई कर इसी मल्टिप्लाई कर रूट भी मल्टिप्लाई करू जीरो रन को 
बीच में आयो बने बस हम रोज़ ये सारी बनाए कोई क्वेश्चन ट्रू रही जा और साथ ही बने कोई क्वेश्चन जो हम रोज़ सही रही जा बने जाए हम लेते वैल्यू लाइन है ट्रू सपोज गर्स हो रहे थे यो कंडीशन में जाए हम रोला मानो इसको वैल्यू वन पॉइंट फाइव नाइन और तो वन � सोते हैं अपने से तेजी दे रहे और उस प्रोसेस और बातें जानू पा रहे नहीं रेसेंट से हमने रिग्रेशन कोऑफिशन पता लगाया हो अब कोरिलेशन कोऑफिशन पता लगाने हम लोग फॉर्मूला से रूट अंडर अंदुयो टाइम बी एक्स वाई टाइम्स बी वाई एक्स करें पिछ हम लोग रिग्रेशन सॉरी कोरिलेशन कोऑफिशन पता लगने ने गौसे जैसे हम लोग 0.5 ने नाउ जाए अने हम हम लोग सी नंबर में से फाइंड मीन वैल्यू लाइफ पनी सेटिस्फाई करने कर सके जैसे ले करना हम लेकिन करें बनी बसे सिंस डी टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन पास थ्रू डी पॉइंट्स एक्स बार कम आवाज़ बार है ना त्यों जो रिग्रेशन इक्वेशन सात त्यों जाएं ब्रो एक्स बार आवाज़ बार लाइफ पनी सेटिस्फाई करने वाई को काली कर दा मैं ले जाए � फर्स्ट इक्वेशन में अन्य एक्स कोठाम एक्स बार लिखे तीसरे के रिश्ते के इक्वेशन लाए जाए एक्स कोठाम एक्स बार लिखे अन्य वाई कोठाम में वाई बार लिखे रह मिले इक्वेशन लाए जाए ऐसे लिखे ये इक्वेशन लाए ना ये इक्वेशन एक्स इज़ कॉस्ट वन पॉइंट सिक्स टू थ्री वाई वाला था नहीं ऐसे लाए ना मिले एक्स इज़ कॉस x बार को वैल्यू निकाले कुछ और x का x बार को वैल्यू निकाले से पूछी इसको वैल्यू इक्वेशन थोड़ा माला रखने वाले बच्चे हम टा y बार अर्थात मीन ऑफ x और मीन ऑफ y चाहे ये सारी ऑप्टेन ने गौर से रेसेंट चाहे हमले क्वेश्चन नंबर 16 मार रही को 5 मार्क्स को स्टैटिस्टिक्स को क्वेश्चन लाए जाए सॉल्व कर सकते हो ये जाम रो क्वेश्चन नंबर 16 रही को थी अब तीस फैमिली क्वेश्चन नंबर 17 में जाओ क्वेश्चन नंबर 17 एर्स हो बने बच्चे अब यार डिफाइन प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन विथ एन एग्जांपल अन इंटीग्रेट यो फंक्शन द अली पास आने रहेगा कुछ वहाँ ने रहेगा कुछ अब अपर पर 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 फ्रैक्शन मानेगा कुछ डी फ्रैक्शन इन विच डी डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर इज लेस देन डी डिग्री ऑफ डिनोमेटर इज कॉल्ड पर पर फ्रैक्शन ये जाम रहे नॉर्मल ये उटा डेफिनेशन ने रहेगा कुछ और ये कुने पनी ये उटा इस तो फ्रैक्शन जस्म कि उनसा डिनोमिनेटर को डिग्री बनता है तो कौन मंसा होने से तो इसलिए हमले प्रॉपर फ्रैक्शन मंसा हो रहा है ये डिनोमिनेटर को डिग्री चाहिए डिनोमिनेटर को डिग्री संग इक्वल सा अथवा ग्रेटर सा होने बसी तो इसलिए ऐसे हमले इम्परफेक्ट फ्रैक्शन मंडल से बुझने का सवाल है अब इस पर से हमें इंटीग्रेशन को क्वेश्चन स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू लाइज़ डिनोमिनेटर में फैक्टराइज़ करे और वैसे भी फैक्टराइज़ करे पर सिमले यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन को कॉन्सेप्ट लगाओ जाता है हम लोग टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वॉल डिवाइड बाय एक्स टाइम्स एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू हम लोग यो पार्शियल फ्रैक्शन को यो फॉर्म में से मिले लॉग है यो फॉर्म में से लॉग है और यो फॉर्म में लॉग ही सही पसी यो फॉर्म में लॉग ही सही पसी ऐसे मिले ऐसे हम लेंसो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एलएचएस लाइलेचएस में कैंसिल होना यहाँ से x plus two and times x is equal to ये ताको हम लोग ऐसे समझे two x square plus three बहुत ही बच्ची को थियो इस लाइज में ले ये ताले के ही अब जैसे partial fraction को कौन से मार्ज ले था नहीं सोला variable लाइज हम लोग auto नहीं कर सो वही लाइज है x is equal to zero रख दे यो ही क्वेश्चन में यो ही क्वेश्चन मार्ज x is equal to zero रख दे a को value three by two आउचा c को value minus five आउचा x is equal to minus one रख दे तो इसे करी x is equal to minus two रख दे जाए b को value eleven by two आउचा और जिसे solve कर रहा पनी है ना यहाँ ए बी रस सी को वैल्यू रिप्लेस कर रहा है ये तो फॉर्म में से लिखना सकते हैं रावी चाहो बन रहा है यो फॉर्म से यो एक्सप्रेशन से हमले ऑप्टेन कर सके अन्य यो एक्सप्रेशन ऑप्टेन गई शायद बच्ची अब जैसे हमले यो इंटीग्रेंट है ना ये जो गिवन इंटीग्रेंट है तो इसको ठहमा चाहे हमले by x plus 1 को integration मनिको, minus 5 log x plus 1 बनि plus मा constant of integration गर रहा है, सेर्चे हमले integration को 
क्वेश्चन लाई चाहिँ सोल्भ गर्न सक्थ्यो र यसरी चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्स को क्वेश्चन चाहिँ सोल्भ हुन्छ है र अब चाहिँ हामी 60 नम्बर सरी 70 नम्बर को क्वेश्चन सकाइसकेपछि 18 नम्बर को क्वेश्चन तर्फ अगाडि बढौ 18 मा के भनेको छ युजिंग सिम्प्लेक्स मेथड म्याक्सिमाइज भनेको छ अब सिम्प्लेक्स मेथड चाहिँ अबियस क्वेश्चन नै हो हरेक साल चाहिँ आउने क्वेशन नहीं होता है सिंपलेक्स में थर्ड्स है ना हम रो अब इसको क्वेशन जाए दिए कुछ है उटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए कुछ है जेट इस कॉस्ट सेवेन एक्स प्लस वाई और सब्जेक्ट तू द कंस्ट्रैंड बन रहा है हम लोग इसे दियो टा वेरिएबल दिए कुछ है थ्री एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल्स टू टू बेल अन्य वाई माइनस एक्स लेस और इक्वल्स टू टू अन्य और उसे हम लोग यो कंडीशन हो जाए दिए को सब इस वाले चाहे मैक्सिमाइज़ करने से बने को सब अब यो क्वेश्चन ऐड है रिजल्ट लाइक यो क्वेश्चन मार्च क्यों बन सकने से उटा नेगेटिव वैल्यू चाहे हम लोग पहला कौन है इनिशियल टेबल मार्च चाहे कुने खोजे कुछ नहीं केवल माइनस है आउने त्यान से रेशियो चाहे माइनस आउने रखे कुछ है और रेशियो माइनस आउट आजे हम लेते स्लाइड से नेगलेट करने पर नहीं उनसे आम रो सिंपलेक्स मेथड में आजे वो ते कुछ आजे अब स्टूडेंट्स आगे त्यो कॉन्सेप्ट ना हो आजे यो क्वेश्चन लाइज सॉल्व करना चाहिए और कि � स्थिति को सॉल्यूशन जब मुझे माथी प्रेजेंट करेगा तो ये उटा ये उटे पेज में आओ सही पूरा सॉल्यूशन अब पहले से हमें ले ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेक दहरी में ले दियो टा यूरो बी बंदे दियो टा पॉजिटिव स्लैक वेरिएबल लाइज � डूडे अन्य त्यो अलग ते अलग ते बनाने पर नियंत्रण होने टाइप को उनसे नहीं होते तो प्रॉब्लम लाई ऑटोनो को निम्ति मतलब उटा त्यो आइडिया उनसार से मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने तारीख का सिखाई कुछ अब तेस्ट तेस्ट लाई पर नियंत्रण होने जाए क्लास ट्यूबल मैथमेटिक्स पर नियंत्रित लिस्ट त्यागरे हमारा जैसे ही जो स्टैंडर्ड फॉर्म बायो अंतिम से हम लिए पहले से इनिशियल सिंपलेक्स टेबल बनाऊं तो इनिशियल सिंपलेक्स टेबल उन दा बेसिक वेरिएबल यो बायो अन्य एक्स बाय यू वी जेट अन्य आर एजेस को वैल्यू से हम ले रखने को सही अन्य यो सब एको वैल्यू से हम ले रिप्लेस करें कुछ अब रिप्लेस कर पिछे हमने लास्ट रूम में नुपर सा उसले था नहीं चला लास्ट रूम में सब उनका मोस्ट नेगेटिव एंट्री को साथ ही नुपर सा माइनस सेवेन इस डी मोस्ट नेगेटिव एंट्री सो हम रे एक्स कॉलम से पीबोट कॉलम बायो अब इस पिछे हम ले यो दुबारा � अब रेशियो ले जाते हैं हमले के लिए के बने कुछ जो कम रेशियो होने तेल ने लीनो पर्स बने का थियो पीबोट एलिमेंट फाइंड आउट करने को निम्ति तो यहाँ से अब फोर रा माइनस टू मैंने बने बसी माइनस टू तो ऑब्वियसली इज लेस देन फोर है ना तेरे बारे से सब ले माइनस टू चाहे पीबोट माइनस टू लाइज त्यो माइनस टू को रेशियो लिए पहुंची माइनस वन से पी वोट एलिमेंट कुर्क मार जाए लिए रह जाए तीसरी गौरी को तीसरी क्वेश्चन सॉल्व गौरी को चाहे माली बैठा है कुत्ते ना तो तीसरी सॉल्व वर्दा से फॉर्डर सॉल्यूशन बैठी था बैठी ना क्या टेबल अरु कंटिन्यू कंटिन्यू दे जानसन कुने पनी बेसिक अथवा कुने पनी फिजिकल सॉल्यूशन से तेरा आउट है ना कि ना वाने बस ये हमले रेशियो ली दाचे कुने पनी नेगेटिव वैल्यू लाचे ली नो उधाई ना जो ती सानो वाई पनी ये दितो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करने पर सही हो जाए हम लोग कॉलम बायो ना एक्स कॉलम में अंतिम से अब ये इसको रो में ऐड है रे हम लोग माइनस टू आउने रेशियो लाइन नॉइड रखी हम लोग अब जो पॉजिटिव जो बैक यार को बचें तो इस लाइन पर सके ट्यूबल बाय ट्यूबल डिवाइड बाय थ्री बने बसे यो बायो है मने बसे हम लोग � यो 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 आम्रो x कोलम बायो अंतिस पे आम्रो u रो में पढ़ने common element बनी को आम्रो कौती बायो three जाम रो pivot element बायो इस तो तेम तेवर आम्रे minus two लाइन neglect करो so u रो is the pivot रो यो u बने रो जाम रो pivot रो बायो so three is the pivot element बायो अब pivot element को सारा लिया रा आम्रे चाहे और वो यो है ना एक कोलम में बायो को रुद्यो element slide से zero करना try कर सो अलग तेरा अफ्ते की मज़े videos कर सो है ना अब ये हम रूपी बोट एलिमेंट को सारा लिए रहते हैं हमने माइनस वन रह माइनस सेवन लाइट से जीरो वन होना से ट्राई करते हो तो इसको लाइक माले रो मैट्रिक्स इक्वेलेंट मेथड है ना रो इक्वेलेंट मैट्रिक्स जो और जिले स्टडी करने वाले के उन्हें बहुत सारे मैट्रिक्स चैप्टर में तेज कॉन्सेप्ट्स हमने लगाए आर टू इज कॉस्ट 
थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री हो प्लस थ्री जोड़ा चाहिए जीरो होने गर्सगरी आर थ्री में मैं थ्री इंटू आर थ्री गए थ्री इंटू माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी वन हो प्लस सेवेन इंटू आर वन को सेवेन इंटू थ्री ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन करा चाहिए जीरो होने गर्स यही जो अपरेशन छपरेशन चाहे अब भी रो को सब एलिमेंट में तेई अपरेशन लगन पर्यटन और जेट रो को हर एक रो में तेई अपरेशन लगन पर्यटन और तीन अपरेशन लगता चाहे मैं इस टेबल चाहे अप्टेन हो टेबल चाहे अप्टेन हो रो टेबल अप्टेन भैस हजार हेन सकूँ लास्ट रूम हाई लास्ट रूम में कुछ भी नेगेटिव एंट्री छेन नेगेटिव एंट्री छेन हमें चाहे अप्टिम सोल्यूसन चाहे आई सकता है मैक्सिम सोल्यूसन आई सकता है और इसको लगी हमें लास्ट में अब एक्स वाई रेड को भैल्यू चाहिए पत्ता लगन पर्व एक्स को हम भू टूवेल्व बाई एक्स को भैल्यू को लगी जो यहाँ हेन एक्स है जस्ते यो में हम हम के इंटरिंग रो थो ये हम इंटरिंग इंटरिंग कोलम थोड़े इंटरिंग भेरिएबल एक्स थी है एक्स इंटर कर एक्स कसला फा इंटर कर जो हम ये रो आक थे इस रो आक थे यू फा एक्स यहाँ इंटर करने एक्स आक हई अब यू को पालन नहीं आए ना यू चाहे हम बेसिक भेरिएबल में देखे छाइना अब हम एक्स को भैल्यू को फाइनल स्टेप में जाऊँ एक्स को हम सीधा जो यहाँ सीधा यहाँ जो आर एचएस में टुवेल छोटी टुवेल हम क्लियर डिवाइड कर एक्स को यह भैल्यू है यहाँ को है यहाँ बट बट यहाँ बटी थ्री छो यो भैल्यू वहीं डिवाइड कर सौ अभी अरुण चाहे जीरो होता है जैसे थ्री को लगी ये एलिमेंट मत एट कंस्टेंट हो नंबर होता नंबर जीरो तो नंबर एट भैल्यू सर्टेन भैल्यू होता है एक्सेप्ट जीरो अरुण चाहे जीरो होता यह मिले है अरुण जीरो एक्स को सर्टेन नंबर छ जीरो भाग सो टूवेल्व डिवाइड विथ थ्री चाहिए हम एक्स को भैल्यू भाई अब वाई को वाई को नाम निशान छाइन तेरह वाई लाइन हमें डायरेक्टली जीरो लेखन सकता अभी अब जेड को भैल्यू निकालता खेल जेड को इसी हम सी जो सीधा जान सौ हज़ार था एटी फोर रहे अभी एटी फोर लाइन हमें के लिए डिवाइड कर सौ भी यहाँ जेट जेट हेन सकूँ नहीं अरु जीरो ठैक्क यह तल को हम जेट को भैल्यू सर्टेन भैल्यू होने पर्व जेट लटी फोर डिवाइड थ्री करें ट्वेंटी एट आने पर्व इस हमें इसको मैक्सिम अथवा अप्टिम सोल्यूसन अप्टेन कर सकता हाई रहा इस हम कोई सल्व हो अलग नेगेटिव भैल्यू के स्टूडेंट का प्रब्लम होगा तर सोल्यूसन चाहिए दुवटा टेबल में आयोग एकदम सजिल चाहिए दिए थे हाई फाइव मार्क्स को लगी अब हमें अर्क कोसन तरफ अगर बढ़ो यह हमें एटीन थोड़ा नाइन्टी नंबर को कोसन तरफ अगर बढ़ो हाई नाइन्टी नंबर को हमें मेकानिक्स बार सोचे एकदम सजिल कोई सोधे हजूला फर्मुला था सब सब कुछ एक पटक में हजार निकाल सकूँ अब क्वेश्चन हेरू अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ इनिशियल भैल्यूसिटी अफ वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल अफ थर्टी डिग्री अब द हरिजन इफ जी इज कस टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फाइंड बने टाइम टू अटेन द हाइएस्ट पॉइंट टी निल्ले टाइम अफ फ्लाइट कैपिटल टी निल सोचे हरिजेंटल रेंज आर भो अटेस्ट हाइट रिस्ट एस निल्ले मैक्सिम हरिजेंटल रेंज अर्थ आर मैक्स निल्ले पांचवटा कुछ फाइव मैक्स में सोचे इसको डाइरेक्टली फाइव फर्मुला यूज करने से चुनाव में आई हाल अब इसको मैं गुक तरीका हेन जैसे में क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन को सोल्यूसन इनिशियल भेलोसिटी यू इज कस टू वन ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंगल अफ प्रोजेक्शन ठीटा इज कस टू थर्टी डिग्री भो अक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी से हम लोग कच्चे टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रहे हाई अब सुरू में हमें टाइम टू रिज द ग्रेटेस्ट हाइट बनो अब इसको फर्मुला होता है यू साइन ठीटा बाई जी होने गर्स हाई यू साइन ठीटा बाई जी होने गर्स अं यू को भैल्यू राख्स साइन ठीटा को भैल्यू साइन थर्टी भो डिड बाई टेन करता सिक्स सेकेंड चाहिए आने गई जैसे एट हम हरिजन छोड़े यहाँ पर कुछ भी अब स्टोन फायर कर प्रोजेक्ट आज योजना होने गई है अब जो मैक्सिम हाइट है हो यहाँ रिज कर यहाँ देखि यहाँ रिज कर इसलिए सिक्स सेकेंड चाहे तो टाइम से लगने रहे भाई बुझे हाई अभी सेकेंड में हमें के सोचे टाइम अफ फ्लाइट सोधे टाइम अफ फ्लाइट टू टी है जैसे यहाँसम जान को लगी स्मल टी भो अब यह पूरा यहाँ देखि यहाँ फिर ग्राउंड में फर्किन को लगी यहाँ जति जान लगे थे तो अब फिर तीन डबल लगने भैन तो सो हमें इस टू टी कर जान को लगी एट टी लग् स्मल टी अभी अर्क टी चाहे यहाँ पर झर्न को लगी लगने भाई तेज टाइम अफ फ्लाइट टोटल टाइम अफ फ्लाइट टू टी लग् यह टू इंटू सिक्स को टूवेल्व सेकेंड भो हाई अब हमें हरिजेंटल रेंज सोधे हरिजेंटल रेंज को यहाँ देखि यहाँसम गए यहाँ देखि यहाँसम को जो हरिजेंटल डिस्टेंस है यह पोइंट देखिए पोइंटसम गा जो एट डिस्टेंस इस हमें होरिजेंटल रेंज भाई हरिजेंटल रेंज को फर्मुला होता है यू स्क्वायर साइन टू ठीटा बाई जी होने गर्स यू को भैया हमें वन ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इसको स्क्वायर टाइम्स अभी साइन अभी टू ठीटा बने टू इंटू थर्टी डिग्री कर सौ डिवाइड बाई टेन करें इसको भैया चाहिए वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी सेवेन पॉइंट जीरो एट मीटर चाहिए हरिजेंटल रेंज आने गर्स अभी ग्रेटेस्ट हाइट बने अब ये यहाँ देखिए यहांसम को जो हाइट है वो हाइट लाइन सोधे हाई हाइट हाइट को भैल्यू सोधे इसको नहीं हमें फर्मुला हाइट को भैल्यू को हाइट को फर्मुला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ठीटा बाई टू जी रहे भैल्यू रख दिन वन हंड्रेड एटी मीटर चाहिए आने गर्स अभी मैक्सिम
हमें मैक्सिम ओरिजेंटल रेंज को लगी यहाँ साइन टू टी साइक भैल्यू वन होने तेस पे कभी बच्चों यू स्क्वायर बाई जी बच्चों अभी अब भैल्यू रिप्लेस कर दिन वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी मीटर से आँच यह हम ओरिजेंटल रेंज भो साइन थर्टी डिग्री भाग बेला है थर्टी डिग्री एंगल प्रोजेक्शन भाग बेला वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी सेवन होने पर हमारे मैक्सिम ओरिजेंटल रेंज कम थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी मीटर होता हमें फाइव वाला क्वेश्चन सल्व करे फाइव मार्क्स हमें इजीली अपटेन हो इसी हमें हम हम सर्ट क्वेश्चन ए फाइव मार्क्स को एटवटा सर्ट क्वेश्चन सल्व कर सको अब हम लंग क्वेश्चन ग्रुप सी को तीनवट लंग क्वेश्चन तरफ अगि बढ़ लंग क्वेश्चन हेने वाने से एटा चाहे मैट्रिक्स सोधे रो मैट्रिक्स कसरी सोधे एटा सेम क्वेश्चन चाहे मोडल क्वेश्चन में राखे थे अभी तो मोडल क्वेश्चन चाहे मैं पैल ना है इक्जाम होने भाग बोर्ड इक्जाम होने भाग पैल्ले ना सल्व कर रखे थे ते अनुसार सेम क्वेश्चन चाहे रिपीट भग केवल भैल्यू मात्र फरक है मैट्रिक्स रहोक है अर्क अर्क क्वेश्चन से हमें अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री आर से सोधे ट्रिग्नोमेट्री आर थ्री मार्क्स को अभी अलजेब्रा फाइव मार्क्स गरी हमारे से एट मार्क्स को एट लंग क्वेश्चन है अर्क ट्वेंटी टू चाहिए डिफ्रेन्सिय क्वेश्चन बट एट मार्क्स को एकदम सजिलो क्वेश्चन चाहिए सोधे हाई अब यह कोर्स में छेन जो एप्लीकेशन अफ डिफ्रेन्सिय क्वेश्चन भर करिकुलम में छेन तर क्वेश्चन चाहे हमें जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स को डेरिवेशन कर धेरे प्क्टिस कर जैसे हमें केमिकल काइनेटिक्स भाई केमिस्ट्री को चैप्टर अभी फिजिक्स को रेडियो एक्टिविटी चैप्टर हो तेस में डेरिवेशन करने बेला हमें यो कन्सेप्ट लगाया हो रहा है कन्सेप्ट अनुसार आइडिया लाने वाने पर एक छिन में आँच हाई हजार सोल्यूसन हेरा भी लाइक एक छिन सक ये सजिलो क्वेश्चन तो लाइक कसरी कसरी हम एट मार्क्स में दिखे है क्वेश्चन अब हम मैट्रिक्स उसको क्वेश्चन सल्यूसन नहीं अगर बढ़ो इस एकदम धेरे सजी रखे यदि हजूल मोडल सेट अथवा एनिबी ने प्रोवाइड मोडल सेट हर अगड़ी नहीं हेन बुझना एकदम धेरे सजी होने हो ग्रुप सी को क्वेश्चन तर्फ जान ग्रुप सी में अब एवं टेबल चाहिए दिखे थे तो टेबल में हमें टेबल बा जसरी एज अ मिक्सर इज टू बी प्रिपेयर अफ थ्री फोर्ड्स ए बी एंड सी विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स पी क्यू आ आर एस इन द टेबल बिलो द टोटल क्वांटिटी अफ थर्टी यूनिट्स अफ पी थर्टी सिक्स यूनिट अफ क्यू एंड थर्टी यूनिट्स अफ आर रेस्पेक्टिवली बी रिक्वायर बने हमें एट फूड को मिक्सर बनाने है एट मिक्सर चाहे बना पर्स जिसमें एबीसी भाई फूड चाहे होता एबीसी भाई फूड चाहे के बने होने पी भूट्रिएंट्स क्यू भूट्रिएंट्स आर भूट्रिएंट्स बने होना पी भूट्रिएंट्स हमें कभी दिखे थर्टी यूनिट्स दिखे से थर्टी यूनिट्स एबीसी फूड में भाग लगन पर्यटन तेरे हम क्यू भूड क्यू भूट्रिएंट्स हाई क्यू भूट्रिएंट्स हम थर्टी सिक्स यूनिट रहे थर्टी सिक्स यूनिट फिर एबीसी फूड में सब में पर्ने गरी बराबर रूप में राख्पर् अथवा एवं सर्टेन भैल्यू चाहिए दिखे है ये राख्न पर्यटन ते अनुसार हमें राख्स रहाँ अब पेल्ल क्वेश्चन रहे एक्सप्रेस द गिवन इन्फ इन्फर्मेशन इन इक्वेसन फर्म इक्वेसन फर्म में चाहिए इन्फ इस प्रेजेंट कर इक्वेसन मैट्रिक्स सल्व करने अथवा एक्स वाई जेड को भैल्यू हमें मैट्रिक्स पता लगने अं इफ द कस्ट पर केजी अफ फूड इज ये है कस्ट एबीसी एबी री को कस्ट पर केजी ये फूड देखने हमें टोटल कस्ट चाहिए फाइंड आउट करना अब इसको सोल्यूसन हेरे पे हजूल बुझ्न भाई अभी यहाँ से धेरे झुकिन जस्तु कुछ के भेटे यहाँ से हमें पी को टोटल क्वांटिटी थर्टी दिए है पी को टोटल क्वांटिटी थर्टी दिए स्टूडेंट इसमें के इक्वेसन बना जैसे हमें फूड लाइ को एक्स एक्स यूनिट फूड लिखे अथवा एक्स केजी फूड लिखे पर केजी भाई हमें भैल्यू देखे एक्स एक्स भूड हमें सरी ए भाई फूड एक्स केजी बनाए बी भाई फूड वाई केजी बनाए और सी भाई फूड जेड केजी बनाए वेरी सपोज कर पर्ची अब इक्वेसन बना अब धे जो कसरी गलती गलती कहाँ कर हमें इक्वेसन कसरी बनाने भाई वैसे टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड इज गस टू थर्टी करें बना थी कि तो गलत तरीका होता है क्योंकि हमें पी को मात्रा चाहे थर्टी दिखे तो पी को मात्रा थर्टी दिखे मात्रा एबीसी फूड में डिवाइड कर इसी सल्व कर हमें इसी हम यदि इसी इक्वेसन बना यहाँ पी भी पर्यटन क्यू भी पर्यटन फोर फोर भी पर्यटन सरी पी क्यू आर सब को न्यूट्रिट न्यूट्रि न्यूट्रिय न्यूट्रिशन भैल्यू चाहे पर्यन तो तरह से हमें इक्वेसन में सल्व करना क्या हमें पी को एट सर्टेन भैल्यू देखें पी को इसी कर इक्वेसन चाहिए पी को कर पी को कराता हमें टू है अब ए भाई फूड हमें पी में टू यूनिट्स होने पर केजी में टू यूनिट्स होने पर एक्स केजी में टू इंटू एक्स हो प्लस बी को थ्री इंटू वाई हो तेरी सी को फोर इंटू जेड करेंसरी टोटल इज गस टू पी बराबर हम थर्टी यूनिट्स करेंगे इक्वेसन कर पड़ने हो कि हमें भर्टिकली इक्वेसन कर पर्चे हरिजेंटल इक्वेसन करो रंग हाई अब हम अब सोल्यूसन तर्फ हे मैं इसी ना भर्टिकली ना इक्वेसन बनाए टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज गस टू हम कर्टी होनी क्यू को लगी क्यू को कर्टी सिक्स 
क्वेश्चन जसो क्यू को लागि 2x 5y 3z 36 हुन्छ अनि r को लागि चाहिँ हाम्रो r को 30 युनिट्स दिएको छ त्यसको लागि हामीले 4x 0y 5z 30 गरेर चाहिँ यी क्वेश्चन चाहिँ भर्टिकली रूपमा चाहिँ बनाउनु पर्छ है सो मैले त्यही तरिकाले नि क्वेशन बनाएको छु यसरी चाहिँ क्वेशन हजुरले बनाउनु भयो भने चाहिँ हाम्रो तपाईलाई 2 मार्क्स अपटेन भइहाल्छ यति क्वेशन बनाउन जान्नु भयो भनेपछि हजुरलाई 2 मार्क्स हाम्रो अपटेन हुन्छ अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले बी मा चाहिँ के भनेको छ म्याट्रिक्स मेथडबाट चाहिँ सोल्भ गर्न भनेको छ अब म्याट्रिक्स मेथडबाट सोल्भ गर्नको लागि केही अप्ठ्यारो छैन यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ यसलाई म्याट्रिक्स फर्म मा चाहिँ कन्भर्ट गरौ यो चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ अनि यो चाहिँ ए एक्सिस इक्वल टु बी को फर्ममा रहेको छ अब हामीलाई एक्स को भ्यालु निकाल्न छ भने चाहिँ ए इनभर्स बी हुन्छ लाउन सन्स हाम्रो दुईवटा कुरा चाहिन्छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट र त्यसको एड जुन चाहिँ चाहिने गर्छ है अब हाम्रो म्याट्रिक्स ए यो भयो बी यो भयो अनि एक्स चाहिँ यो भयो हैन अब हामीले म्याट्रिक्स ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने तरिका हामीले थाहा नै छ यसरी डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा चाहिँ -24 आउँछ अनि अब हामीले म्याट्रिक्स को एड जुन निकाल्नु भन्दा पहिले चाहिँ एड जुन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई सबै म्याट्रिक्स को चाहिँ हैन सब त्यो म्याट्रिक्स मा भएको सबै एलिमेन्ट को चाहिँ को फ्याक्टर चाहिँ चाहिने गर्छ है को फ्याक्टर चाहिने गर्छ र त्यो को फ्याक्टर चाहिँ मैले यसरी पत्ता लगाएको छु हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ को फ्याक्टरहरु सबै एलिमेन्टको चाहिँ a11 a12 सबै एलिमेन्टको चाहिँ मैले को फ्याक्टरहरु पत्ता लगाए अनि को फ्याक्टरहरु पत्ता लगाएपछि म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर भनेर चाहिँ सबै जुन जुन भ्यालु आएको थियो नि जस्तै a11 भनेपछि यो 2 भयो हैन 2 भन्ने त्यो a11 एलिमेन्ट हो भनेपछि 2 को को फ्याक्टर हाम्रो कति आयो 25 आयो हैन त्यो भ्यालु लाई चाहिँ यसरी लेख्ने के 2 को ठाउँमा 25 लेख्ने त्यसैगरी सबै एलिमेन्टको को फ्याक्टरहरुको भ्यालु लाई चाहिँ हामी लेखेर को फ्याक्टरहरुको म्याट्रिक्स बनाउने अनि त्यसरी अब को फ्याक्टरहरुको म्याट्रिक्स बनाएपछि अब हामीले एड जुन निकाल्नको लागि यसरी जुन बनेको म्याट्रिक्स छ नि हो यसको चाहिँ हामीले दे ट्रान्सपोज गर्छौ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई म्याट्रिक्स ए को एड जुन चाहिँ आउने गर्छ र यसरी चाहिँ यो म्याट्रिक्स को मैले ट्रान्सपोज गरिसकेपछि हामीलाई म्याट्रिक्स ए को एड जुन चाहिँ आयो है र यसरी चाहिँ हामीले एड जुन निकाल्यो अब एड जुन निकालेपछि हामीसँग डिटर्मिनेन्ट पोइन्ट छ एड जुन पोइन्ट छ भनेपछि हामीले सजिलैले हामीले चाहिँ अब त्यसको इन्भर्स निकाल्न सक्छौ अब हामीलाई कन्डिसन थियो x a इन्भर्स b थियो भनेपछि x को भ्यालु x y z a इन्भर्स भनेको 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट इन्टु एड जुन अफ ए इन्टु b हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्छौ अनि यसलाई यो रो कोलमहरु म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यो भ्यालु आउँछ अनि यसलाई चाहिँ -24 ले डिवाइड गर्छौ र यसरी चाहिँ x y z को भ्यालु x को भ्यालु 5 y को भ्यालु 4 र z को भ्यालु चाहिँ 2 आउने गर्छ यसरी 5 kg अफ a फुड हैन 4 kg अफ b फुड र 2 kg अफ z फुड चाहिँ हामीलाई बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर यसरी चाहिँ हामीले इक्वेसनलाई सोल्भ गर्यो है b को चाहिँ हामीले यसरी सोल्भ गर्यो भनेपछि यहाँ सम्म चाहिँ हजुरलाई 4 4 मार्क्स चाहिँ अपटेन हुने गर्छ यी म्याट्रिक्स मेथडबाट सोल्भ गर्नु भए चाहिँ 4 मार्क्स चाहिँ आउने गर्छ अनि अब c मा चाहिँ हामीलाई कस्ट पर केजी दिएको थियो अर्थात 1 केजी को हामीलाई 40 दिएको थियो अनि सरी a फुड को 1 केजी लाई चाहिँ 40 रुपैयाँ पर्छ b भन्ने फुड को 1 केजी लाई 60 रुपैयाँ पर्छ अनि c भन्ने फुड को 1 केजी लाई 80 पर्छ भनेपछि टोटल कस्ट कति हुन्छ भनेको थियो अब हामीलाई a भन्ने फुड को 40 पर्छ अनि 1 केजी को अब हामीसँग टोटल कति आएको छ 5 केजी भनेपछि 5 into 40 गर्छौ 200 भयो प्लस 60 into b भन्ने फुड 4 किलो छ हामीसँग सो 60 into 4 भयो प्लस c भन्ने फुड को 1 केजी लाई 80 पर्छ भनेपछि हामीसँग 2 केजी छ सो 80 into 2 160 गरेर टोटल कस्ट हामीलाई 600 लाग्ने रहेछ भन्ने चाहिँ यसरी हामीले यो क्वेशनलाई पनि सोल्भ गर्न सक्छौ र यदि सोल्भ गरिसकेपछि हजुरलाई 8 मा चाहिँ 8 मार्क्स चाहिँ सजिलै मिल्ने गर्छ है अहिले टाइम चाहिँ कन्ज्युमिङ हुन्छ यसमा चाहिँ थोरै पनि मिस्टेक भएन चाहिँ अब लाइक अब हिसाब पछि बिग्रिदै जाने गर्छ त्यसले गर्दा सुरुमा नै ध्यान पुर्याएर गर्नु भयो राम्रोसँग कन्सियस भएर गर्नु भयो भने चाहिँ मिल्न सक्छ है यो क्वेशन चाहिँ सजिलो छ धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ छैन है अब हामी क्वेशन नम्बर 20 ए 21 को क्वेशन तर्फ अगाडि बढौ क्वेशन नम्बर 21 मा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री एरर भनेको छ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेशन बारे चाहिँ एउटा क्वेशन दिएको छ यो क्वेशन हजुरले धेरै प्राक्टिस गरेकै हुनु पर्छ हैन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो सोल्भ रुट 3 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टु 2 भनेको छ अनि r 21 को b मा चाहिँ फाइन्ड द कोर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेन्ट यो दुईवटा पोइन्ट दिएको छ इन्टरनली इन द रेशियो 1 इज टु 2 भनेको छ अनि c मा चाहिँ फाइन्ड द पोइन्ट वेयर द लाइन थ्रु द पोइन्ट्स 1,2,3 एन्ड 4,-4,9 मिस्ट द जेट एक्सप्लेन भनेको छ अब यो क्वेशन लाई चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने त्यसको आइडिया तर्फ चाहिँ अघि बढौ है अब यो हाम्रो चाहिँ 21 को ए मा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेशन दिएको छ हैन त्यसलाई नै मैले कपी गरेको छु रुट 3 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टु 2 र यसरी ए
साइन 60 हो साइन 60 भनेको साइन पाई बाइ 3 भयो प्लस कस कस थीटा को कस थीटा भयो नि 1 बाइ 2 भनेको थियो कस 60 डिग्री हो त्यसले गर्दा कस पाई बाइ 3 लेख्यो हैन इज कस टु 1 छदै छ अब यो भनेको साइन अर्थात कस ए कस बी प्लस साइन ए साइन बी छ भनेपछि यो केको फर्मुला कस ए माइनस बी को फर्मुला भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ कस ए माइनस बी इज कस टु 1 लेख्न सक्यौ अनि अब हाम्रो हामीले थाहा छ कुनै पनि अब कस कस को फर्ममा चाहिँ यदि कस थीटा बराबर 1 छ भनेपछि थीटा इज कस टु हामीले 2 पाई आन चाहिँ लेख्न सक्छौ है हैन त्यो क्वेश्चन को सोल्यूशन गर्दा चाहिँ जनरल फर्म चाहिँ त्यो रहेको हुन्छ अनि यसरी सोल्भ गर्दा cos θ 2a 2n π हुन्छ चाहिँ हामीलाई θ को भ्यालु चाहिँ θ को θ भनेको कति छ यो बेला चाहिँ θ π 3 रहेको छ √2π n भयो अनि θ √2π n अनि यो √5/3 उता जादा चाहिँ +5/3 भयो र यसरी चाहिँ हामीलाई θ को भ्यालु सोल्भ गरेपछि यो जनरल इक्वेसन चाहिँ सोल्भ भइरहेको भइसकेको छ र यसको सोल्युसन चाहिँ यही नै रहेको छ भनेर यसरी हामीले सो गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ 2 मार्क्स चाहिँ अर्थात 2 मार्क्स र 3 मार्क्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिलने गर्छ यो चाहिँ हाम्रो 21 को ए ए नम्बर को क्वेशन रहेको थियो 21 को बी नम्बर को क्वेशन के रहेको थियो भनेपछि यहाँ चाहिँ क्लास 10 अथवा क्लास 9 मा चाहिँ इंटरनल डिविजन सेक्शन फर्मुला हैन लाइन मा चाहिँ इंटरनल डिविजन सेक्शन फर्मुला त्यो यदि फर्मुला पढ्नु भएको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ त्यही कन्डिसन चाहिँ प्लेन मा अथवा प्लेन अथवा 3D मा चाहिँ दिएको छ तीनवटा पोइन्ट्स दिएको छ तीनवटा पोइन्ट्स मा त्यही फर्मुला लगाइदिनु भनेपछि एकैछिन मा चाहिँ सोलुसन आइहाल्छ है हाम्रो दुईवटा पोइन्ट्स दुईवटा हामीलाई चाहिँ पोइन्ट्स दिएको छ जसमा चाहिँ हामीले पहिलो पोइन्ट्स लाई x1 y1 z1 भनेर यो कन्सिडर गर्छौ अनि x2 y2 z2 भनेको 1,2,3 भनेर चाहिँ दुईवटा पोइन्ट्स कन्सिडर गर्छौ अनि इन्टरनल डिभिजन गर्ने यो लाइनलाई हैन यो दुईवटा पोइन्टले जोइन गरेको लाइनलाई चाहिँ इन्टरनल डिवाइड इन्टरनल डिभिजन गरिन्छ कति रेशियोमा एउटा पोइन्टले चाहिँ इन्टरनल इन्टरनलले डिवाइड गर्छ 1:2 को रेशियोमा भनेपछि त्यो पोइन्ट कुन हो त्यो पोइन्ट कुन हो जसले चाहिँ यो यो दुईवटा पोइन्ट जोइनिङ लाइनलाई चाहिँ 1:2 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ भनेर चाहिँ त्यो कोर्डिनेट चाहिँ सोधेको छ है अब यसमा चाहिँ हामीले बाइ युजिङ इन्टरनल डिभिजन सेक्सन फर्मुला चाहिँ अप्लाई गर्छौ अनि इन्टरनल डिभिजन सेक्सन अप्लाई गरेपछि x y z हुनु पर्ने यहाँ चाहिँ z छुटेको छ यहाँ चाहिँ यो 3D हो नि त तीनवटा पोइन्ट छ भनेपछि x y z हुनु पर्छ है अनि अब x y z इज इक्वल टु अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ m1 x2 m2 x1 m1 m2 हुन्छ त्यसैगरी y y y कोर्डिनेट पत्ता लगाउनको लागि m1 y2 m2 y1 m1 m2 हुन्छ अनि z को लागि m1 z2 m2 z1 m1 m2 हुन्छ अनि यसको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट x1 y1 z1 x2 y2 z2 र m1 र m2 को भ्यालु हामीले यहाँ गिवन कन्डिसनबाट रिप्लेस गर्छौ र गिवन कन्डिसनबाट रिप्लेस गरेर सोल्भ गरिसकेपछि हामीलाई त्यो कोर्डिनेट त्यो पोइन्ट को कोर्डिनेट आउँछ र त्यो पोइन्ट पोइन्ट को कोर्डिनेट चाहिँ कति रहेको छ 1 -2/3,3 रहेको छ र यसरी चाहिँ ए यो क्वेशनलाई पनि सोल्भ गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स चाहिँ अप्टेन हुने गर्छ है अनि अब 21 को सी मा भनेको थियो 21 को सी मा चाहिँ एक पटक फेरि क्वेशन पढौ फाइन्ड द पोइन्ट वेयर द लाइन थ्रु द पोइन्ट्स हैन यो यो दुईटा पोइन्ट्स बाट पास हुने लाइन हैन त्यो पास हुने लाइन ले चाहिँ मिट्स द जेट एक्स प्लेन है अब कुन पोइन्ट मा चाहिँ हैन जेट एक्स प्लेन फाइन्ड द पोइन्ट वेयर द लाइन थ्रु द पोइन्ट्स हैन अब यो जुन यो 1 2 3 1 2 3 अनि 4 minus 4 र 9 अनि यो यो दुईवटा पोइन्ट बाट अथवा यो दुईवटा पोइन्ट बाट बनेको एउटा त्यस्तो लाइन जसले चाहिँ जसले जेड एक्स प्लेन लाई चाहिँ मिट गर्छ भनेपछि अब त्यो कुन पोइन्ट मा चाहिँ मिट गर्छ भनेको छ जेड एक्स प्लेन को कुन पोइन्ट मा चाहिँ मिट गर्छ भनेको छ अब यसको सोलुसन को लागि हेर्न सक्छौ लेट द लाइन ए बी है अब मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो लाइन लाई चाहिँ ए बी माने ए बी क्रस द जेड एक्सिस प्लेन एट पी हैन कुन पोइन्ट मा कट गर्छ त कुन पोइन्ट मा चाहिँ भेट्छ त्यसको कोर्डिनेट पत्ता लगाउनु भनेको छ त्यो कोर्डिनेट लाई मैले पी माने त्यो पोइन्ट लाई पी द वाई कोर्डिनेट अन जेड एक्सिस प्लेन इज 0 हैन अब जेड एक्सिस प्लेन मा चाहिँ त्यो लाइन गएको छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो लाइन ले भेटउने पोइन्ट त्यो पोइन्ट चाहिँ जेड एक्सिस मा चाहिँ कति हुन्छ वाई जेड एक्सिस मा वाई कोर्डिनेट चाहिँ 0 हुने भयो हैन सो पी अ पोइन्ट जेड एक्सिस ह्याज अ कोर्डिनेट्स अब यो मा चाहिँ कोर्डिनेट्स के के हुने भयो एक्स वाई चाहिँ 0 हुने भयो अनि जेड चाहिँ यसको कोर्डिनेट हुने भयो पी को कोर्डिनेट हाम्रो के हुन्छ एक्स 0 जेड चाहिँ हुन्छ रहेको छ एन्ड लेट द पोइन्ट पी डिवाइड्स द लाइन जोइनिंग द ए हैन पोइन्ट थियो नि त 1,2,3 2,3 अनि b भनेको 4,-4,9 हो त्यो त्यो जोइनिङ हैन त्यो दुईटा पोइन्ट्स ले चाहिँ त्यो त्यो जस्तै एउटा मानौ त्यो यो लाइन छ हैन अनि यो z एक्सिस मा गयो भनेपछि यो z एक्सिस भन्ने प्लेन मा यो z एक्सिस प्लेन मा चाहिँ त्यसले मिट गर्छ रे अनि यो पोइन्ट यो जुन z एक्सिस को प्लेन प्लेन मा भएको एउटा पोइन्ट ले चाहिँ यो लाइन लाई चाहिँ k 1 को रेशियो मा चाहिँ डिवाइड गर्छ भनेर चाहिँ बुझौ के अनि अब k 1 को रेशियो मा डिवाइड गर्छ भनेपछि फेरि पनि हामीले इन्टरनल डिभिजन को स
y1 भनेको 2 भयो प्लस हाम्रो त्यसपछि m1 लिन्छौ अनि त्यसपछि y2 लिन्छौ y2 भनेको माइनस 4 छ अनि मुनि चाहिँ m1 m2 हुने गर्छ k 1 भयो यसरी सोल्भ गर्दा चाहिँ k को भ्यालु 1 2 आयो सो द पोइन्ट्स डिवाइड द लाइन इन्टरनली इन द रेशियो 1 is to 2 मा चाहिँ डिवाइड गर्ने रहेछ भने चाहिँ हामीले बुझ्यो है 1 2 is to 1 मा 1 2 is to 1 को रेशियो मा चाहिँ डिवाइड गर्ने रहेछ भने बुझ्यो अब त्यसपछि हामीले अब k को भ्यालु पत्ता लगाइ सकेपछि चाहिँ अब हामीले x र z को भ्यालु चाहिँ फेरि पनि अब त्यो इन्टरनल डिभिजन सेक्सन फर्मुला लगाउँछौ अनि त्यसपछि त्यसको भ्यालु हामीले अपटेन गरिहाल्छौ है हेर्न सक्नुहुन्छ देन द कोर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट p आर हैन x को कोर्डिनेट कति हुन्छ भयो हामीले फेरि पनि त्यो इन्टरनल डिभिजन को फर्मुला लगाएको है m1 x2 m1 x2 हेर्नुलाई m1 x2 यो यति m1 भयो भनेपछि x2 भनेको कति हो 4 भयो हैन m1 m1 k भनेको m1 भयो m1 x2 m2 m2 भनेको 1 भयो अनि x1 भनेको 1 भयो हैन त्यसैगरी x 4k 1 by k 1 भयो अनि y को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 हुने नै गर्छ अनि z मा पनि फेरि त्यही इन्टरनल डिभिजन सेक्सन फर्मुला लगाउँछौ z 9k 3 by k 1 हुने गर्छ अरे यहाँ चाहिँ अब हामीले के को भ्यालु माथि अपटेन गरिसकेका छौ के को भ्यालु चाहिँ राख्ने गर्छौ र के को भ्यालु राखेपछि x 2 आउँछ y 0 आउँछ र z 5 आउँछ र यसरी चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड कोर्डिनेट अफ पोइन्ट p हैन जुन z एक्सिस मा मिट गर्ने त्यो पोइन्ट चाहिँ कति रहेको छ 2,0,5 रहेको छ भने चाहिँ यसरी सोलुसन देखायो भनेपछि हामीलाई यो बाट चाहिँ 3 मार्क्स चाहिँ अपटेन हुन्छ र यसरी हाम्रो लङ क्वेशन हैन ग्रुप c को सेकेन्ड लङ क्वेशन पनि हामीले चाहिँ सोल्भ गरिसक्यो है अब चाहिँ हामी लास्ट हैन ग्रुप c को लास्ट क्वेशन अथवा यो हाम्रो क्वेशन पेपरको लास्ट क्वेशन नम्बर 22 को सोलुसन तर्फ अगि बढ्छौ अब क्वेशन नम्बर 22 को क्वेशन पढ अगाडि चाहिँ अगाडि चाहिँ अ वाटर ट्यांक इज फिल्ड इन सच अ वे दैट द रेट एट व्हिच द डेप्थ अफ वाटर इंक्रीजेस इज प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर रूट अफ डेप्थ भन्यो है अब भनेपछि यहाँ चाहिँ रेट दिएको छ रेट एट व्हिच द डेप्थ अफ वाटर इंक्रीज छ पानीको हाइट अथवा पानीको डेप्थ बढ्ने बढ्ने जुन रेट छ नि त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर रूट अफ डेप्थ सँग चाहिँ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ भने चाहिँ हामीलाई एउटा कन्डिसन दियो इनिशियली द डेप्थ इज एन मिटर भन्यो अथवा टाइम टाइम t 0 भएको बेला चाहिँ डेप्थ चाहिँ कति रे h n मिटर भनेर चाहिँ यसरी कन्डिसन दिएको छ अब हामीलाई अब यसरी चाहिँ क्वेशन सोध्यो राइट डाउन अ डिफरेंशियल इक्वेसन फर h भन्यो डिफरेंशियल इक्वेसन लेख्ने भन्यो त्यसपछि हामीले प्रूफ गर्ने भनेको छ अनि यो कन्डिसन चाहिँ प्रूफ गर्ने अनि त्यसपछि व्हेन h 16 एन्ड t 6 आवर प्रूफ दैट n 4 3k होल स्क्वायर हुन्छ भनेर यो चाहिँ हामीलाई प्रूफ गर्न भनेको छ अब यो क्वेशनको सोलुसन चाहिँ एकदमै सजिलो छ यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्न सक्यो भनेपछि हैन द रेट एट व्हिच द डेप्थ अफ वाटर इंक्रीजेस इज प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर रूट अफ डेप्थ भनेर यति लाइन बुझ्न सक्यो भनेपछि सबै कुरा चाहिँ सोलुसनमा आइहाल्छ है अब यही कुरालाई नि मैले लेखेको छु हेर्नु होला जस्तै क्वेशन नम्बर 22 को सोलुसन भन्यो द रेट एट व्हिच डेप्थ इंक्रीजेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डेप्थ भनेको थियो नि सो मैले डेप्थ लाई चाहिँ एच कन्सिडर गरे सो डी एच बाइ डी टी रेट एट व्हिच डेप्थ इंक्रीज हैन इंक्रीज भनेको चाहिँ चाहिँ प्लस नै हुने भयो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रूट अफ डेप्थ भयो के यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले क्वेशनले दिएको छ अब हामीले प्रोपोर्शनलिटी को साइनले हटाउँदा खेरि एउटा कन्स्टन्ट लिने गर्छौ जो चाहिँ के भयो डी एच बाइ डी टी इज कस टु एउटा कन्स्टन्ट टाइम्स रूट अंडर एच चाहिँ भयो रेस्टलाई चाहिँ हामीले एउटा फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ कन्सिडर गर्यौ अब फर्स्ट इक्वेसन कन्सिडर गरेपछि हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ हाम्रो कन्डिसन हेर्न सक्नुहुन्छ कन्डिसन चाहिँ के भनेछ इनिशियली द डेप्थ इज n मिटर भनेको छ अर्थात टाइम 0 भएको बेला चाहिँ डेप्थ h इज कस्ट टु हामीले कति दिएको छ n मिटर भनेर दिएको छ त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखे फर t इज कस्ट टु 0 h इज कस्ट टु n रहेको छ अनि अब इक्वेसन 1 लाई चाहिँ हामीले सोल्भ गर्छौ है अब इक्वेसन 1 लाई सोल्भ गर्छौ इक्वेसन 1 लाई सोल्भ गर्दा चाहिँ हामीले अब डिफरेंशियल इक्वेसन लाई चाहिँ सोल्भ गर्ने तरिकाबाट नि सोल्भ गर्छौ र यसमा चाहिँ भेरिएबल सेपरेसन मेथड चाहिँ लगाउँछु है म चाहिँ d h बाइ यो रूट अंडर h लाई चाहिँ मैले यहाँ लेखे इज कस्ट टु k d t चाहिँ यता गयो हैन क्रस मल्टिप्लाई भयो अनि त्यसपछि हामीले इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड गर्छौ दुईटा इन्टिग्रेट गरिसकेपछि हाम्रो कुन फर्म आउँछ 2√h kt एउटा इन्टिग्रेसन कन्स्टन्ट चाहिँ आउने गर्छ र यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन सेकेन्ड चाहिँ माने ए नम्बरको क्वेशनको लागि हामीले यति सोल्भ गरेपछि हामीलाई 2 मार्क्स आइहाल्छ यति लेखेपछि हैन यो यही डिराइभ गर्न सक्यो यही हामीले डिराइभ गर्न सक्यो यही डिफरेंशियल इक्वेसन लेख्न सक्यो भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स आउने नै भइहाल्छ हैन 2 मार्क्स इजीली आउँछ यहाँबाट चाहिँ अनि त्यसपछि अब मैले चाहिँ अब भेरिएबल सेपरेसन मेथड लगाए त्यसपछि इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड गरे अनि इन्टिग्रेसन गर्दा चाहिँ यो फर्म चाहिँ आयो र यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन सेकेन्ड माने हैन अनि यहाँ चाहिँ अब दुईटा कन्स्टन्ट छ एउटा प्रोपो
अब के भनेको के नै रहेको छ टाइम भनेको टी त्यति बेलाको थियो 0 रहेको थियो सो के इन्टु 0 प्लस सी भयो र यसरी सोल्भ गर्दा सी को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 2 रुट अंडर एन आउँछ है 2 रुट अंडर एन आयो यसरी हामीले सी को भ्यालु पता लगायो अब यही सी को भ्यालु लाई लगेर फेरि हामीले के मा रिप्लेस गर्ने गर्छौ इक्वेसन सेकेन्ड मा चाहिँ रिप्लेस गर्ने गर्छौ है र यसको भ्यालु सी सी को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ सी इन इक्वेसन सेकेन्ड वी गेट अब यही हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड चाहिँ कुन रहेको थियो ए रहेको थियो यसमा चाहिँ सी को भ्यालु हाम्रो कति आयो 2 रुट अंडर एन आयो यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दा 2 रुट अंडर एच इज इक्वल्स टु के टी प्लस 2 रुट अंडर एन चाहिँ आयो है अब यसमा चाहिँ हामीले 2 ले चाहिँ अब एलएचएस र आरएचएस मा डिवाइड गर्दा चाहिँ डिवाइडिङ अन बोथ साइड हामीले के पाउँछौ रुट अंडर एच इज इक्वल्स टु के टी बाइ 2 प्लस रुट अंडर एन आउँछौ र यो चाहिँ हामीलाई क्वेशन नम्बर यो हाम्रो 22 को बी सब क्वेशन बी मा चाहिँ प्रूफ गर्न चाहिँ सोधेको थियो र यसै चाहिँ यो क्वेशन पनि प्रूफ भयो र यहाँबाट चाहिँ हजुरले 4 मार्क्स चाहिँ पाउने गर्नुहुन्छ है यही 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 फर्मुला हामीले प्रूफ गर्न भनेको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ प्रूफ दैट सो दैट भनेको थियो रुट अंडर एच इज इक्वल्स टु के टी बाइ 2 प्लस रुट अंडर एन भनेको थियो र यसलाई नै हामीले प्रूफ गरिसक्यो है अब यसलाई नै हामीले प्रूफ गरिसक्यो हेर्नुहोस् यही फर्म आएको छ र अब लास्ट सी मा चाहिँ के भनेको थियो जब एच इज इक्वल्स टु 16 आवर छ अनि टाइम सरी एच इज कस्ट 16 मिटर हाइट हाम्रो 16 मिटर छ र टाइम चाहिँ 6 आर भाग भएको बेला चाहिँ एउटा कन्डिसन चाहिँ प्रूफ गर्न भनेको थियो र त्यो कन्डिसन के थियो एन इज कस्ट 4 माइनस के 3 के को होल स्क्वायर लाई चाहिँ प्रूफ गर्न भनेको थियो है अब त्यही पनि हामीले भ्यालु डाइरेक्टली अब जुन हाम्रो डिफरेंशियल इक्वेसन आएको छ नि सोलुसन डिफरेंशियल इक्वेसन को जुन सोलुसन आयो नि यो हो यही सोलुसन मा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली गिवन भ्यालु रिप्लेस गरेपछि त्यो चाहिँ हामीलाई इजीली अपटेन भइहाल्छ है अब हामीले हाइट को दिएको छ 16 दिएको छ सो मैले इक्वेसन सेकेन्ड मा चाहिँ भ्यालु चाहिँ राखे हाइट हाम्रो 16 भयो इक्वल्स टु के अनि टाइम हामीलाई 6 दिएको थियो के इन्टु 6 अनि डिवाइड बाइ 2 भयो प्लस रुट n को रुट n नै रहेको छ यो चाहिँ इन्टिग्रेसन कन्स्टन्ट बाट अपटेन भएको भ्यालु है अब यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्दा रुट अंडर 16 भनेको 4 भयो अनि यहाँबाट यसरी काट्दा चाहिँ यहाँ 3k बच्छ अनि उता जाँदा चाहिँ -3k भयो भनेपछि 4 3k इक्वल्स टु रुट n भयो यता अनि अब रुट n लाई अथवा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा चाहिँ यहाँ इक्वल्स टु 4 3k 3k को होल स्क्वायर चाहिँ आउने गर्छ र हामीलाई चाहिँ 22 को सी मा चाहिँ यही नै प्रूफ गर्न भनेको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ n 4 3k को होल स्क्वायर प्रूफ गर्न भनेको थियो र यो चाहिँ हामीले प्रूफ गरिसकेका छौ र यसरी चाहिँ यो क्वेशन को कम्प्लिट सोलुसन चाहिँ यति नै रहेको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ कति थोरैमा आएको छ यति गर्दा बित्तिकै हजुरलाई चाहिँ 8 मार्क्स चाहिँ इजीली चाहिँ अपटेन हुन्छ हजुरसँग चाहिँ थोरै कन्सेप्ट भयो भनेपछि सजिलैले नै सोल्भ हुन्छ यो क्वेशन चाहिँ र यसरी चाहिँ लाइक हामीले अब सबै क्वेशन चाहिँ सोल्भ गरिसकेका छौ हैन अब एमसीक्यू अरुको अनि यस भेरी सर्ट क्वेशनहरु चाहिँ लगभग कति सम्म चाहिँ हामीले 15 सम्म चाहिँ पार्ट 1 मा र त्यसपछि 15 पछि 22 सम्म लगाएर चाहिँ हामीले पार्ट 2 मा चाहिँ कन्टिन्यु गरेर चाहिँ हाम्रो यो जुन कम्पलसरी म्याथमेटिक्स रहेको थियो यसको सब्जेक्ट कोड 0081 के को सब्जेक्ट कोड को कम्प्लिट सोलुसन चाहिँ यही सकाइसकेका छौ र यसपछि मैले अर्को सब्जेक्ट कोड को क्वेशन पेपर को चाहिँ मैले सोलुसन लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे क्रिएटिभ एन्ड मेक द नेचर अराउन्ड अस भेरी नीट क्लीन एन्ड हाइजेनिक जय देश जय शिक्षा